एव्री वन वेलकम टू दि मैथ्स वर्ल्ड वीडियो टेन्त क्लास मैथमेटिक्स फिफ्त चाप्टर क्वाड्राटिक ईक्वेशन अने चाप्टर एक्सइज फाइव पाइंट टू लाइव सिक्स प्रॉब्लम एला वीडियो ने मुझे फिफ्त प्रॉब्लम ए काटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टन नंबर आफ् पॉटरी आर्टिकल इन ए डे इट वाज अबर्व आर्टिकुलर डे दट दि कास्ट आफ प्रोडक्शन आफ ईच आर्टिकल वाज थ्री मोर दैन ट्वैस दि नंबर आफ् आर्टिकल प्रोड्यूस आट डे इफ दि टोटल कास्ट आफ प्रोडक्शन आट डे वाज रूपी ट्वेंटी फैंड दि नंबर आफ् आर्टिकल प्रोड्यूस अंड दि कास्ट आफ ईच आर्टिकल काटेज इंडस्ट्री उटरी आर्टिकल अंटे गाजु वस्तु तैयार काटेज इंडस्ट्री उ अबजर्व चेटे ईच आर्टिकल कास्ट आफ ईच आर्टिकल एंतल आ रोज प्रोड्यूस आर्टिकल डबल दाने कंटे थ्री एक्व दाखिल थ्री याडे एंत आस्ट अंत मत आ रोज वाल तैयार वस्तु मत का नई रूपी अट अच्छे एन आर्टिकल तैयार आर्टिकल या प्रईस एंत कवाली सो फस्ट कास्ट आफ ईच आर्टिकल वाल अबजर्व च आन ए पर्टिकुलर डे दि कास्ट आफ प्रोडक्शन आफ ईच आर्टिकल ईच आर्टिकल यास्ट आ रोज तैयार आर्टिकल ट्वैसे ट्वैस दि नंबर आफ् आर्टिकल प्रोड्यूस आट डे आ रोज तैयार आर्टिकल ट्वैसे दाने कंटे मूड अंत थ्री मोर दैन अना का मुझे नंबर आफ् आर्टिकल एक्स अकट दि नंबर आफ् आर्टिकल इज ईक्वल टू एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस अंत तैयार आर्टिकल आ रोज तैयार आर्टिकल एक्स अंदा अब दिन कास्ट एंत कास्ट आफ आर्टिकल इज ईक्वल टू नंबर आफ् आर्टिकल डबल दाने कंटे थ्री मोर दैन अना थ्री मोर दैन ट्वैस दि नंबर आफ् आर्टिकल नंबर आफ् आर्टिकल ट्वैसे दाने कंटे थ्री एक्व ट्वैस टू तो मल्टेषन चेयट टू एक्स प्लस थ्री इधर कास्ट आफ आर्टल सो टोटल कास्ट एंतुदी टोटल कास्ट ही कास्टे टोटल कास्टे अंत टोटल कास्ट आफ आर्टल इज ईक्वल टू सपोज वालवी ईटम्स चशार ट्वी ईटम्स ईटम कास्ट थ्री रूपी अंत ट्वीट इंटू थ्री वेस्ता कदा अलागे इकड़कोड़ मन रे मल्टेषन टोटल कास्ट वक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री एक्स इंटू टू एक्स प्लस एक्स इंटू थ्री एक्स इंटू टू एक्स टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वे प्लस थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स सो टोटल कास्ट आफ आर्टिकल आट डे टू एक्स स्क्वे प्लस थ्री एक्स बट गिवेन इन दि प्रॉब्लम टोटल कास्ट इज नई But given in the problem, total cost of articles on that day, total cost of articles on that day. Arrows total cost articles ये का cost मतलब ninety rupees anta. इधी टोटल कास्टे टोटल कास्टे रेक्वल चेयर टू एक्स स्क्वे प्लस थ्री एक्स इज ईक्वल टू नई 19 left side नई लफ्ट सैडे मैनस् नई अवतनी इज ईक्वल टू जीरो ईक्वेषन की क्वाड्राटिक ईक्वेषन की फैक्टरइजेषन मेथडो एक्स वाल्यू कल एक्स स्क्वे को टू काटेट मैनस् नई मल्टिकेसन मैनस् वन ए वस्तु वन ए की इंका फैक्टर्स रास्काली थ्री टेबु थ्री सिक्टी वन ए फोर टेबु फोर फोर जार फोर फोर सिक्सटीन फोर फारटी फाइव वन ए फाइव टेबु फाइव थ्री फिफ्टीन फाइव थर्टी सिक्स वन एटी सिक्स टेबु सिक्स थर्टी वन एटी सैवन टेबु एट टेबु नईन टेबु नई ट्वेंटी वन एटी टेन टेबु टेन एटी वन एटी लवेन टेबु ट्वेलव टेबु ट्वल वन ट्व फिफ्टीन वन एटी सो इक इवन फैक्टर्स वन एटी की मन की थ्री कावाली एक्स को एफिशेंट थ्री कावाली इक मन की थ्री वस्तु रेडे ट्वेंटी सैवन सब्राक्षन थ्री वस्तु काबी थ्री प्लस फिफ्टीन एक्स मैनस् ट्वेलव एक्स रास्क मल्टिकेसन मैनस् वन एटी याडे अंत याडमें प्लस फिफ्टीन मैनस्टे प्लस थ्री वस्तु 
ప్లస్ త్రీని ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్గా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం మైనస్ నైంటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ టూ టర్మ్స్లోను కామన్ ఏమీ రాదు టూ ఎక్స్ కామన్ తీయచ్చు టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈ టేబుల్లో ఈ టూ టేబుల్స్లోను సిక్స్ కామన్ వస్తుంది సిక్స్ టేబుల్ పోతుంది రెండింటిలో మైనస్ ఉంది సిక్స్ కామన్ తీస్తే సిక్స్ టూస్ ఎక్స్ ఉంటుంది మైనస్ ఆల్రెడీ రాసేసాం కాబట్టి ప్లస్ ఉంటుంది సిక్స్ ఫిఫ్టీన్స్ నైంటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో మళ్ళా రెండింటిలోనూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ కామన్ తీస్తే ఈ బ్రాకెట్కి ముందున్న ఎక్స్ ఈ బ్రాకెట్కి ముందున్న మైనస్ సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో టూ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ టూ ఇటు వస్తే బై టూ అవుతుంది ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్ ఇటు వస్తే ప్లస్ సిక్స్ అవుతుంది ఎక్స్ అంటే మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అనుకున్నాము నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అనేవి నెగిటివ్ నెంబర్లో ఉండదు కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూని సిక్స్గా తీసుకుంటాము నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ నెగిటివ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇది తీసుకోవట్లేదు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అంటే ఆ రోజు ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేసినటువంటి టోటల్ ఆర్టికల్స్ సిక్స్ అనమాట మరి కాస్ట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఎంత అవుతుంది కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్టికల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ని డబల్ చేసి దానికి త్రీ యాడ్ చేయాలి డబల్ చేయడం అంటే టూతో మల్టిప్లికేషన్ చేయడం దానికి త్రీ యాడ్ చేయాలి సిక్స్ టూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఫిఫ్టీన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అనమాట సో ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ ఆర్టికల్స్ తయారు చేశారు అటువంటివి సో వాటిని అమ్మితే ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ ఆర్ నైంటీ రూపీస్ వస్తుంది మనకి సరిపోయింది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ హూస్ పెరీమీటర్ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీటర్స్ అండ్ హూస్ ఏరియా ఈస్ ఫార్టీ స్క్వేర్ మీటర్స్ డైమెన్షన్స్ అంటే లెంగ్త్ బ్రెత్ రెండు కనుక్కోవాలి మనకు పెరీమీటర్ ఇచ్చారు ఏరియా కూడా ఇచ్చారు ఈ టూ క్లూస్ యూజ్ చేసుకొని రెక్టాంగిల్ డైమెన్షన్స్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుందాము గివెన్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెరీమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ మీటర్స్ పెరీమీటర్ ఫార్ములా టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి టూ ఇంటూ లెంగ్త్ లెంగ్త్ ప్లస్ బ్రెత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ టూ రైట్ సైడ్ వెళ్తే బై టూ అవుతుంది ఎల్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ బై టూ టూ వన్స్ టూ ఫోర్ సార్ అంటే ఫోర్టీన్ లెంగ్త్ బ్రెత్ యాడ్ చేస్తే ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఫోర్టీన్ మీటర్స్ రావాలి మనం మీటర్స్లో ఇచ్చారు ఇక్కడ ఈ రెండు తెలియదు లెంగ్త్ తెలియదు బ్రెత్ తెలియదు సో లెంగ్త్ని ఎక్స్ అనుకుందాం లెట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెంగ్త్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మీటర్స్ బ్రెత్ రెండు యాడ్ చేస్తే ఫోర్టీన్ రావాలి కాబట్టి ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది సపోజ్ ఫోర్టీన్లో మనకి లెంగ్త్ టెన్ అని తెలిసినట్లయితే టెన్ అనుకున్నట్లయితే బ్రెత్ ఫోర్టీన్ మైనస్ టెన్ అని రాస్తాము అలానే ఇక్కడ ఇది లెంగ్త్ తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకున్నాము బ్రెత్ ఫోర్టీన్లో నుంచి లెంగ్త్ తీసేస్తే బ్రెత్ వస్తుంది సో లెంగ్త్ బ్రెత్ మనం అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ మెజర్మెంట్స్ తోటి ఏరియా కనుక్కుందాం ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ బి లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెత్ లెంగ్త్ని ఎక్స్ అనుకున్నాము బ్రెత్ ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ కానీ మనకు ప్రాబ్లంలో ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఇచ్చారు బట్ గివెన్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ స్క్వేర్ మీటర్స్ సో ఇది ఏరియానే ఇది కూడా ఏరియానే కాబట్టి ఈ రెండింటినీ ఈక్వల్ చేయొచ్చు ఫోర్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎక్స్ స్క్వేర్కి మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఈ టర్మ్స్ని మనం రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్దాం మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫార్టీ ఉంది ప్లస్ ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దీన్ని మరలా మనం ఈక్వేషన్ కరెక్ట్గా రాసుకున్నట్టయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ఈక్వేషన్కి ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ వన్ కాన్స్టెంట్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ
ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫోర్టీన్ రావాలి ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఫోర్టీన్ వస్తుంది మైనస్ ఫోర్టీన్ రావాలి కాబట్టి రెండింటికి మైనస్ పెట్టినట్లయితే యాడ్ చేస్తే మైనస్ ఫోర్టీన్ వస్తుంది మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ప్లస్ ఫార్టీ వస్తుంది కాబట్టి ఫోర్టీన్ని మైనస్ టెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్గా స్ప్రెడ్ చేసి రాసుకుంటున్నాం మైనస్ టెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లో ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ టెన్ నెక్స్ట్ టూ టర్మ్స్లో ఫోర్ టేబుల్ పోతుంది అలానే ప్లస్లో రెండు మైనస్లు ఉంటాయి కాబట్టి మైనస్ ఫోర్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ఒక మైనస్ ఆల్రెడీ రాసేసాము ఇంకొక మైనస్ ఫోర్ టెన్స్ ఫార్టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ మైనస్ టెన్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ టెన్కి ముందున్న ఎక్స్ ఈ బ్రాకెట్కి ముందున్న మైనస్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో టూ ఫ్యాక్టర్స్లో ఈచ్ ఫ్యాక్టర్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేయాలి ఎక్స్ మైనస్ టెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టెన్ ఇటు వస్తే ప్లస్ టెన్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ రైట్ సైడ్ వస్తే ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ అంటే మనం లెంగ్త్ అనుకున్నాము లెంగ్త్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ టెన్ అయితే కనుక లెంగ్త్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్ అయితే బ్రెడ్ ఫోర్టీన్ మైనస్ టెన్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా ఫోర్టీన్ మైనస్ టెన్ ఫోర్ అంటే లెంగ్త్ టెన్ అయినప్పుడు బ్రెడ్ ఫోర్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ మనకి లెంగ్త్ ఫోర్ కూడా వచ్చింది లెంగ్త్ ఫోర్ కనుక అయినట్లయితే బ్రెడ్ టెన్ అవుతుంది లెంగ్త్ ఫోర్ మీటర్స్ అయితే ఇఫ్ లెంగ్త్ ఫోర్ మీటర్స్ దెన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ మైనస్ సారీ ఫోర్టీన్ మైనస్ ఫోర్ టెన్ అవుతుంది రెండు రివర్స్ అనమాట లెంగ్త్ టెన్ అయినప్పుడు బ్రెడ్ ఫోర్ అవుతుంది లేదా లెంగ్త్ ఫోర్ అయినప్పుడు బ్రెడ్ టెన్ అవుతుంది ఇది ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ సెవెంత్ ప్రాబ్లం ది బేస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ లాంగర్ దాన్ ఇట్స్ యాటిట్యూడ్ ఇఫ్ ది ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ దెన్ ఫైండ్ ఇట్స్ బేస్ అండ్ యాటిట్యూడ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ అంటాము యాటిట్యూడ్ అంటే హైట్ అని అనమాట సో దీనికి ఫిగర్ వేసినట్లయితే ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన దాని ప్రకారము బేస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ లాంగర్ దాన్ ఇట్స్ యాటిట్యూడ్ అన్నాడు ఇది యాటిట్యూడ్ అంటే ది పర్పెండిక్యులర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది వర్టెక్స్ టు ది ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాటిట్యూడ్ ఫస్ట్ యాటిట్యూడ్ తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుంటే బేస్ దానికంటే ఫోర్ ఎక్కువ అంట అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ మనకి ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా బేస్ ఇంటూ హైట్ అంటాము అంటే దీన్నే యాటిట్యూడ్ని హైట్గా తీసుకోవచ్చు ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ కూడా ఇచ్చారు సో మనం ఫస్ట్ తెలియని దాన్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం యాటిట్యూడ్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం లాట్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సో బేస్ బేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దానికంటే ఫోర్ ఎక్కువ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ హైట్ అంటే ఇక్కడ యాటిట్యూడ్ని హైట్ అంటాము హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఏమో ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ హైట్ అంటే యాటిట్యూడ్ ఎక్స్ అవుతుంది మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎక్స్ తోటి రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ డినామినేటర్లో టూ ఉంది బై టూ ఇది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కానీ మనకి ప్రాబ్లంలో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు బట్ గివెన్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ ఇది ఏరియానే ఇది కూడా ఏరియానే కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేయొచ్చు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వన్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే అదే వస్తుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ టూస్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ని కూడా రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తే మైనస్ నైంటీ సిక్స్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫ్యాక్టైజేషన్ మెథడ్లో ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ వన్ ఇంటూ మైనస్ నైంటీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ సిక్స్ నైన్ వన్ జా నైంటీ సిక్స్ టూ టేబుల్లో టూ ఫార్టీ ఎయిట్స్ నైంటీ సిక్స్ త్రీ టేబుల్లో త్రీ థర్టీ టూస్ నైంటీ సిక్స్ ఫోర్ టేబుల్లో ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫోర్ ఫోర్ జార్
ఎయిట్ ట్వెల్వ్ నైంటీ సిక్స్ మనకి ఇక్కడ ప్లస్ ఫోర్ కావాలి సో ఈ రెండింటిని మైనస్ చేస్తే వస్తుంది ప్లస్ ఫోర్ అంటే ట్వెల్వ్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనస్ నైంటీ సిక్స్ రావాలి చూడండి ఇక్కడ మనకు మైనస్ నైంటీ సిక్స్ వచ్చింది ట్వెల్వ్లో నుంచి ఎయిట్ మైనస్ చేస్తే ప్లస్ ఫోర్ వస్తుంది మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనస్ నైంటీ సిక్స్ వస్తుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్గా స్ప్లిట్ చేసి రాసుకుంటాం మిడిల్ టౌన్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లో ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ టూ టర్మ్స్లో ఎయిట్ టేబుల్ పోతుంది మైనస్ కూడా కామన్ వస్తుంది ఎయిట్ ఎయిట్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ నైంటీ సిక్స్ మైనస్ కామన్ తీసాం కాబట్టి ఇంకా ప్లస్ ఉంటుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ మరలా ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ కామన్ తీస్తే ఈ బ్రాకెట్కి ముందున్న ఎక్స్ ఈ బ్రాకెట్కి ముందున్న మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇటు వస్తే మైనస్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిట్ రైట్ సైడ్ వస్తే ప్లస్ ఎయిట్ అవుతుంది అయితే మనం ఎక్స్ అనుకున్నది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ యాటిట్యూడ్ అనేది నెగిటివ్ నెంబర్ ఉండదు కాబట్టి ప్లస్ ఎయిట్గా తీసుకుంటాము యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ బేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దానికంటే ఫోర్ ఎక్కువ అంటే ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ ఇవి మీకు రిమైనింగ్ టూ సైడ్స్